ডাঙর ছাত্র ছাত্রী সকল আজি আমি তোমালকর বাবে লই আইছো সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞান পাঠ নম্বর 3 পৃথিবীর উপরিভাগ আর ইয়ার পরিবর্তন হাসুন আমি আজি পৃথিবীর উপরিভাগ আর ইয়ার পরিবর্তনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লও আমাৰ পৃথিবীর উপরিভাগ বায়ুর জি এক আবরণে আবৰি আছে তাকে বায়ুমণ্ডল বুলি কোৱা হয় পৃথিবীত বাস কৰা সকলো জীৱই জীয়াই থাকিবলৈ এই বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বায়ুমণ্ডলৰ গঠন আমি উহা হলতে জি বায়ু গ্ৰহণ কৰো এই আসলতে কেবাবিধ গেছৰ সমষ্টি বায়ু গঠন কৰা প্ৰধান গেছ দুবিধ হল নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড হিলিয়াম আর্গন অজন আৰু হাইড্ৰজেন গেছো বায়ুত আছে ইয়াৰ পৰিমাণ বহুত কম এই গেছবৰৰ উপৰিও বায়ুত কি থাকে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ধূলিকণা আৰু ধোৱাও মিহলি হৈ থাকে ইয়াতে বায়ু গঠনৰ এই ছবিখন দিয়া আছে সোৱাচন কার্বন ডাই অক্সাইড আছে শূন্য দশমিক শূন্য তিনি শতাংশ আর্গন শূন্য দশমিক তিরানব্বই শতাংশ অন্যান্য শূন্য দশমিক শূন্য চারি শতাংশ অক্সিজেন একৈছ শতাংশ নাইট্রজেন অফাশি শতাংশ চাচন ইয়াতে অক্সিজেন আর নাইট্রজেনের বেশি পরিমাণে আছে সকল জীব ছখন কার্যত অক্সিজেন গেস গ্রহণ করে আর কার্বন ডাই অক্সাইড গেস এরি দিয়ে সেউজিয়া উদ্ভিদে খাদ্য প্রস্তুত করতে কি করে কার্বন ডাই অক্সাইড গেস ব্যবহার করে খাদ্য বস্তু প্রস্তুত হওয়া এই বিক্রিয়াটোত অক্সিজেন গেস নির্গত হয়ে বায়ুর মিহলি হয় বায়ুমণ্ডলের স্তরব এটা চাচন বায়ুমণ্ডল কি কি স্তর আছে পৃথিবীর উপরিভাগর ক্রমে উপরল গোটে বায়ুমণ্ডলক চারিটা প্রধান ভাগত ভাগ করা হয়েছে এই কেটা হল তপস্ফিয়ার স্টেটসফিয়ার মেসফিয়ার আর থার্মসফিয়ার থার্মসফিয়ারের তলর অংশ আয়নস্ফিয়ার আর উপর অংশ এক্সফিয়ার বলে কোয়া হয় ট্রপসফিয়ার এই স্তর তো বায়ুমণ্ডলের আটক গুরুত্বপূর্ণ স্তর ই গড়ে তেরো কিলোমিটার উচ্চতল বিস্তৃত হয়ে আছে আমি উহাস লবল আবশ্যক হওয়া বায়ু এই তো স্তরতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় বরষুণ কুয়ালি শিলাবৃষ্টি আদি প্রায় সকল ধরনের বতর সম্পর্কীয় পরিঘটনা এই স্তরটোতে ঘটে সেটসফিয়ার ট্রপসফিয়ারের উপর স্তর তো হল সেটসফিয়ার এই স্তর তো বায়ুমণ্ডলের প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার উচ্চতল বিস্তৃত কুয়ালি বরষুণ ধুমুহা আদিরপর এই স্তর তো মুক্ত কারণে উড়াজাহাজ চলাচলের সুবিধাজনক স্টেটসফিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ইয়াত অজন গেছর এটি স্তর আছে অজন গেছর এই স্তরটোয় সূর্যর রশ্মিত থাকা অতি বেঙুনিয়া রশ্মি কুপ্রভাবরপর আমাক রক্ষা করে ইংরাজীত আলট্রা ভায়োলেট রে বলে কোৱা হয় ইয়াতে বায়ুমণ্ডলের স্তরব দিয়া আছে তোমালকে চাই লবা মেসাসফিয়ার সেটসফিয়ারের ঠিক ওপর স্তরটক মেসাসফিয়ার বলে কোৱা হয় মনত রাখবা দে ই ভূপৃষ্ঠরপর প্রায় আশি কিলোমিটার উচ্চতল বিস্তৃত তোমালকে কেতবা উল্কা দেখিছানে নিশ্চয় দেখিছা ন আকাশের নামি অহা উল্কা এই স্তরত সোমালে জ্বলি উঠে থার্মোস্পেয়ার বায়ুমণ্ডলের এই স্তরটোত উচ্চতা বৃদ্ধির লগে লগে উষ্ণতাও বৃদ্ধি হয় এই স্তরটোর তলর অংশ আয়নস্পেয়ার বলে কোৱা হয় মেসাসফিয়ারের ওপরের প্রায় চারিশ কিলোমিটার উচ্চতল থার্মোস্পেয়ারে বিস্তৃত ইয়ার বায়ু কণাবর বিদ্যুৎ আধার যুক্ত যাক আয়ন কণাও বলে ই রেডিও তরঙ্গ বহন করে পৃথিবীরপর পঠিওয়া রেডিও তরঙ্গ এই স্তরে পুনের পৃথিবীলে ঘুরাই পঠিয়ায় আমাক কি করে রেডিওর গীত বা শুনার কারণে সহায় করে আয়নস্পিয়ারের ওপর অংশ এক্সপিয়ার 
বলা হয় ইয়াত বায়ু একেবারে পাতল ইয়ারপরা হিলিয়াম আর হাইড্রোজেনের নিচিনা পাতল গেস মহাকাশত বিলীন হয়ে যায় তর আর জলবায়ু বায়ুমণ্ডলের তাপ সাপ আর্দ্রতা বতাহ বরষুণ আদি সৃষ্টি করা সম্মিলিত অবস্থাকে এক নির্দিষ্ট সময়ের বতর বলে কোয়া হয় বতরের এই উপাদানবর তথ্য বিশ্লেষণ করে বতর বিজ্ঞানী বিজ্ঞান কেন্দ্রবরে বতরের আগজাননি দিয়ে বাতরি কাকত রেডিও আর টেলিভিশনের বাতরিত বতরের আগজাননি দিয়া নিশ্চয় শুনেছা একতা অঞ্চল প্রায় ত্রিশরপরা পঞ্চাশ বছর বতরের গড় অবস্থাকে এই অঞ্চল জলবায়ু বলে কোয়া হয় জানি থ আহা আমার দেশের মুখ্য বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র তো মহারাষ্ট্রর পুণে অবস্থিত গুয়াহীর বজারত এটি আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র আছে মনত রাখবা দে বতর আর জলবায়ু তথা ভালদরে বুঝলে হলে আমি বায়ুমণ্ডল থাকা বতরের উপাদানবর কিছু কথা জানি লাগিব। আহাসুন বায়ুর উষ্ণতার বিষয়ে আমি কিছু কথা জানি ল গরম বা ঠান্ডার পরিমাণকে আমি উষ্ণতা বলে কম প্রতিদিনে যি উষ্ণতা অনুভব করা সেই হল বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা প্রধান উৎস হল সূর্য সূর্যর রশ্মি ভূপৃষ্ঠত পড়াকে আতপন বলা হয় ইনসুলেশন ইংরাজীত ইনসুলেশন কোয়া হয় সূর্যরপরা অহা তাপে প্রথমতে ভূপৃষ্ঠত শিল বালি আদির উত্তাপ বৃদ্ধি করে তার পাছত ভূপৃষ্ঠরপরা বিকৃত হওয়া তাপে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বঢ়ায় পৃথিবীর গাত লাগি থাকা স্তরটো ধূলিকণা জলীয়ভাব আদি বেছি পরিমাণে থাকে বাবে সেইবর তাপ গ্রহণ করা আর ধরে রখার ক্ষমতা বেছি বায়ুমণ্ডলের তলর অংশর উষ্ণতা ওপর অংশতক বেছি বিহুবিয়া অঞ্চল সূর্যর রশ্মি গোটেই বছরে পোনে পোনে পড়ে বা লম্বভাবে পড়ে বাবে সেই অঞ্চলের বায়ুমণ্ডল উষ্ণতা সদায় বেছি আনহাতে বিহুবরপরা দুই মেরুর ফালে ক্রমে সূর্যর রশ্মি হেলনীয়া হয়ে পড়ে সেইবাবে এই অঞ্চলবর বায়ুমণ্ডল শীতল ঋতুভেদে পৃথিবীর উপরিভাগত উষ্ণতার তারতম্য ঘটে যেতিয়ায় যখন ঠাই সূর্যর সন্মুখীন হয় তাত জহকাল হয় আর সূর্যরপরা আঁতরি গলে সেই ঠাইত শীতকাল হয় ঠিক আছে জানি থ আহা ইয়াতে গুরুত্বপূর্ণ কথা দিয়ে আছে তোমালকে মনত রাখিবা সৌরশক্তির দুই বিলিয়ন ভাগর মাত্র এক ভাগ শক্তিহে পৃথিবীয়ে পায় তাপর জোখর মান এক হল সেলসিয়াস এন্ডারা সেলসিয়াস নামর এজন জ্যোতি বিজ্ঞানী এইবিধ স্কেল উদ্ভাবন করে এই স্কেলর শূন্য ডিগ্রি উচ্চতাত পানি গোট মারে আর এশ ডিগ্রি উচ্চতাত পানি উতলে এশল ডাক কটা থাকার বাবে এই স্কেলক সেন্টিগ্রেড বলা হয়েছিল পাশল বিজ্ঞানীজনের প্রতি সন্মান জানাই এই স্কেলর নাম সেলসিয়াস রখা হয় বায়ুর সাপ এইবার আমি বায়ুর সাপর বিষয়ে কিছু কথা জানিব জানিম আহাসুন বায়ু এবিধ গেসীয় পদার্থ হয়নি বায়ুর ওজন আছে আর সেই ওজনের হিসাকে আমি বায়ুর সাপ বলে কোম এই সাপে কোনো বস্তুর তল ওপর আর কাশের ক্রিয়া করে বায়ুর সাপে কোনো ঠাইর বতর নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লয় বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরত যেমানে উপরলে যাওয়া হয় বায়ুর চাপও কমি যায় উষ্ণতা বৃদ্ধির লগে বায়ুর চাপ কমি যায় আর উষ্ণতা কমি গেলে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি হয় উদাহরণস্বরূপে দুই মেরুত বায়ুর চাপ বেছি কারণ তাত বায়ু শীতল শীতল বায়ু গধুর সেয়েহে নিম্নগামী হয় আর উচ্চ চাপ অঞ্চল সৃষ্টি করে বিহুবীয় অঞ্চল বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বেছি সেইবাবে তাত সদায় বায়ুর নিম্নচাপর সৃষ্টি হয় বতাহ 
এইবার আমি বতাহর বিষয়ে কিছু কথা জানিব পারিম আহাসুন পানি যেনেক ওখ ঠাইরপর সাপর বা দ ঠাইল বই যায় ঠিক তেদরে উচ্চ সাপ অঞ্চলের বায়ু নিম্ন সাপ অঞ্চল গতি করে বায়ুর এই গতিকে আমি কি বলে কোম বতাহ বলে কোম এই বতাহে কোনো ঠাইর বতর নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লয় ভূপৃষ্ঠর ওপর বিভিন্ন কারণ বলা বতাহক তিনটা ভাগত ভগাব পড়ি এক নম্বর হচ্ছে নিয়ত বতাহ পৃথিবীর উপরিভাগর স্থায়ী উচ্চ চাপ অঞ্চলের নিম্ন চাপ অঞ্চল নিয়মিতভাবে যি বতাহ বলে তাকে নিয়ত বতাহ বলে বাণিজ্য বতাহ পশ্চিম বতাহ মেরু বতাহ আদি নিয়ত বতাহ দুই নম্বর সাময়িক বতাহ দিনটোর বিভিন্ন সময়ত বতাহ বয় এইদরে বছর বিভিন্ন ঋতুত বতাহ বলা দেখা যায় সেই বতাহর কারণ হল বায়ুমণ্ডলত হওয়া তাপ আর সাপর তারতম্য ইয়ার ফলত কি হয় বায়ুর সাপরও তারতম্য ঘটে এনে তারতম্যর ফলত উচ্চ চাপ অঞ্চলের পড়া নিম্ন চাপ অঞ্চল যি বতাহ বলে তাকে সাময়িক বতাহ বলে জলবতাহ স্থলবতাহ মৌসুম বতাহ আদি সাময়িক বতাহ তিন নম্বর স্থানীয় বতাহ কোনো কোনো অঞ্চল স্থানীয় কারণের বাবে কোনো কোনো সময়ত বতাহ বলে উত্তর ভারতের লু এনে এবিধ স্থানীয় বতাহ এই বতাহবরে বিভিন্ন ঠাইর বতর নির্ধারণ করে ইয়াতে প্রধান চাপ বলয় সমূহ আর বতাহর এই ছবি দিয়া আছে তোমালকে ভালদরে চাই লবা দেই আর্দ্রতা আর অধক্ষেপণ মাটি আর বিভিন্ন জলাশয়ের পানি সূর্যর তাপত ভাব হয়ে জলীয় বাষ্পর সৃষ্টি করে বায়ু থাকা জলীয় ভাব বা বাষ্পকে আর্দ্রতা বলা হয় বায়ুমণ্ডল যেতিয়া জলীয় ভাবে ভরি থাকে তেতিয়া আমি বতর তো সেমেকা বলে কোম আর কি হয় সেমেকা বতর তিতা কাপড় সালে নুহুকায় বায়ু গরম হলে ইয়ার জলীয় ভাব ধারণ ক্ষমতা বাহরে জলীয় ভাব বায়ুমণ্ডলের ওপর গই লাই লহে চেসা হবলে ধরে অধিক ঘনী ভবনের ফলত বায়ুমণ্ডলত থাকা জলীয় ভাব পানির কণিকালে রূপান্তরিত হয় আর সর সর কণিকা আকারত বৃদ্ধি হয়ে পানির তুপাল হয় যেতিয়া পানির তুপালবরে গধুর হয়ে ওপর উপঙি থাকিব নয়া হয় তেতিয়া ই পৃথিবীর মাধ্য গঠন শক্তির প্রভাবত অধক্ষেপণ হিসাবে পৃথিবীল নামি আহে ইয়াকে বরষুণ বলে কোয়া হয় উৎপত্তি অনুসারে বরষুণ চারি প্রকার জানানে আসুন এক নম্বর হচ্ছে পরিচলন বরষুণ দুই নম্বর শৈলক্ষেপ বরষুণ তিন নম্বর ঘূর্ণি বরষুণ চারি নম্বর অরণ্য বৃষ্টি জানি থা বরষুণর উপরি অধক্ষেপণর আন আন রূপবর হল শিলা বৃষ্টি তুষারপাত আদি জলবায়ুর কারক সমূহ আসুন এইবার আমি জলবায়ুর কারক সমূহের বিষয়ে কিছু কথা জানি ল ভূপৃষ্ঠত বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ু দেখলে পাওয়া যায় ইয়ার মূল কারণ হল বায়ুর তাপ চাপ আর্দ্রতা ঠাইখনের উচ্চতা সাগরের পর দূরত্ব মাটির ঝাল আদি গুয়াহীরপর শিলংর দূরত্ব প্রায় এশ কিলোমিটার শিলং আর গুয়াহীর মাজর দূরত্ব বড় বেশি নহয় যদিও দুয়োখন ঠাইয়ের মাজর জলবায়ুর যথেষ্ট পার্থক্য আছে শিলংত গোটে বছর যদি ঠান্ডা অনুভব হয় ইয়ার প্রধান কারণ হল ঠাইখনের উচ্চতা শিলংর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠের ষোলশ মিটার হওয়া বাবে জলবায়ুর ক্ষেত্র এনে পার্থক্য দেখা যায় উষ্ণতার বাবেও কোনো এখন ঠাইত জলবায়ুর পার্থক্য হওয়া দেখা যায় বিহুবর ওসর ঠাইবর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বেশি আর মেরুর ওসর ঠাইবর উষ্ণতা কম বাবে জলবায়ু শীতল সাগর মহাসাগর আর বিভিন্ন জলাশয় আদি থাকিলেও এখন ঠাইর জলবায়ুর ওপর প্রভাব পড়ে সাগর মহাসাগরের বিশাল জলভাগ আর সাগরীয় বতাহে উপকূল অঞ্চল 
শীতলৰ জলবায়ু সদায় শীতল কৰি ৰাখে ভাৰতৰ মুম্বাই চহৰ সাগৰৰ উপকূল অঞ্চলত অৱস্থিত হোৱা বাবে সেই ঠাইৰ জলবায়ু দিল্লীৰ লগত নিমিলে ঔষ পৰ্বত পাহাৰ আদি থাকিলেও জলবায়ুত প্ৰভাৱ পৰে এনে পৰ্বত পাহাৰবোৰে জলীয় ভাৱ বহন কৰি নানা বতাহক বাধা দিয়ে যিটো ফালে তেনে বতাহক বাধা দিয়ে সেইটো ফালত যথেষ্ট বৰষুণ হয় আৰু বিপৰীত ফালটোত বৰষুণ একেবাৰে কম হয় প্ৰচলিত বতাহেও এখন ঠাইৰ জলবায়ুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় এনে বিভিন্ন কাৰকে এখন ঠাইৰ জলবায়ুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়